എസ് ടി വി ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം ആദ്യം കുതിരാൻ വഴുക്കുംപാറയിൽ ദേശീയപാതയിലെ വിള്ളലിന് നാല് ആഴ്ചക്കകം ശാസ്ത്രീയ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ റോഡിന് വിള്ളലുണ്ടായ ഭാഗത്തെ പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിലെ ഗുരുതര അപാകതയും പരിഹരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ പി എഫ് ആർ ഡി എ നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്നും സിവിൽ സർവീസിനെ തകർക്കുന്ന കേന്ദ്ര നയങ്ങൾ തിരുത്തണമെന്നും ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് സർവകലാശാലകളുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും വിലക്കയറ്റം തടയണമെന്നും ആവശ്യം പാലക്കാട് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും പ്രതിഷേധ മാർച്ച് പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിനിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കഞ്ചാവുമായി രണ്ടു യുവാക്കൾ അറസ്റ്റ് ഏഴ് കിലോ മുന്നൂറ് ഗ്രാം കഞ്ചാവ് ആർ പി എഫും എക്സൈസ് ആന്റി നാർക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡും പിടിച്ചെടുത്തു അറസ്റ്റിലായത് കർണാടക സ്വദേശി രമേഷ് നായിക് കോട്ടയം സ്വദേശി അജ്നാസ് എന്നിവർ ക്രിസ്തുമസ് ന്യൂ ഇയർ വേളയിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ തൃശൂർ തളിക്കുളത്ത് ബാറിൽ നിന്നും വ്യാജ മദ്യം പിടികൂടി ബാറുടമയുടെ വീടിന് പരിസരത്ത് നിന്നും വൻ വ്യാജ മദ്യവേട്ട പുത്തൻതോട്ടിലുള്ള റെസിഡൻസി ബാറിൽ നിന്ന് ഏഴര ലിറ്ററും ഉടമയുടെ വീടിന് പരിസരത്ത് നിർത്തിയിട്ട വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ലിറ്ററും വ്യാജമദ്യം പിടിച്ചെടുത്ത് എക്സൈസ് സംഘം ബാർ അടച്ചുപൂട്ടി സീൽ ചെയ്ത് അധികൃതർ ബാർ ഉടമ കൃഷ്ണരാജ് ഒളിവിൽ നെല്ല് സംഭരിച്ച് രണ്ടര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും സപ്ലൈകോ പണം നൽകിയില്ല മങ്കരയിൽ വായമുടിക്കെട്ടി കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം വായ്പയെടുത്തും ആഭരണം പണയം വെച്ചും കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകർ കടക്കെണിയിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത് മാങ്കുറിശി കാരാങ്കോട് തരവത്ത് പനമ്പരണ്ടി പാടശേഖരത്തിലെ കർഷകർ വിശദമായ വാർത്തകൾ നോക്കാം കുതിരാൻ വഴുക്കുംപാറയിൽ ദേശീയപാതയ്ക്കുണ്ടായ വിള്ളലിന് നാലാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിളിച്ചു ചേർത്ത ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം റോഡിന് വിള്ളലുണ്ടായ ഭാഗത്തെ പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിൽ ഗുരുതരമായ അപാകതയുണ്ടെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ദേശീയപാത അതോറിറ്റി പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടറും പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും സ്ഥലം പരിശോധിച്ച ശേഷം ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു യോഗം സർവീസ് റോഡ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിലവിലെ പാർശ്വഭിത്തി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ നാലാഴ്ചക്കകം കൈക്കൊള്ളാനാണ് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയത് നിലവിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചതിൽ കരാറുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയുണ്ടായതായി യോഗം വിലയിരുത്തി റോഡിന്റെ ചരിവിലേക്ക് മഴവെള്ളം കിരിഞ്ഞിറങ്ങാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഭിത്തിയുടെ ഈ ഭാഗം പുനർനിർമ്മിക്കുക എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചായിരിക്കും നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കർശന നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്താനും ദേശീയപാത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി അവിടെ ഉണ്ടായ റോഡിന്റെ വിള്ളൽ കേവലം ബി എമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തകരാറ് മാത്രമല്ല സെറ്റിൽമെന്റിന് ചെറുതായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥിതി ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ റീപാക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിൽ നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം ഇനി മേലിൽ സെറ്റിൽമെന്റിന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള റിട്ടേൺ ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീഷണി ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ വെള്ളം ഉറങ്ങാത്ത വിധത്തിൽ അത് റീപാക്ക് ചെയ്യണം അതിന് പല മാർഗങ്ങളും സാങ്കേതികമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബെൽറ്റ് കെട്ടി അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ മതി എന്ന നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ തന്നെ നേരത്തെ കൊടുത്തതനുസരിച്ച് ഇടയിൽ ഒരു ഭീമ് കൊണ്ടുവന്നാലും മതി എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കോപ്പ് വരുന്നതുവരെ നിലവിലുള്ള മാർഗത്തെ നല്ലതുപോലെ റീപാക്ക് ചെയ്തും സ്വിത്തം ചെയ്തു മേലിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത യുദ്ധത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇടപെടൽ നടത്തി പ്രദേശത്ത് സർവീസ് റോഡ് ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയുള്ള ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കോപ്പ് ശുപാർശയ്ക്ക് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ ഹരിത വി കുമാർ പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി രവീന്ദ്രൻ എൻ എച്ച് എ ഐ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ബിപിൻ മധു പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എസ് ഹരീഷ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ പി എഫ് ആർ ഡി എ നിയമം പിൻവലിക്കണം എന്നതുൾപ്പെടെ
വിലക്കയറ്റം തടയണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു മാർച്ചിന് ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ നേതാക്കളായ കെ സന്തോഷ് കുമാർ കെ മഹേഷ് എം ആർ മഹേഷ് എം എ അരുൺകുമാർ ഡോക്ടർ ശ്രീദേവി എ സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടത്തിയ ധർണാ സമരം കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ കെ നൌഷാദ് അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എഫ് എസ് ടി ഒ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി ജയപ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ഭാരവാഹി സീമ എസ് നായർ ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ജില്ലാ കൺവീനർ ഇ മുഹമ്മദ് ബഷീർ കെ ആർ രാജേന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് തൃശൂർ തളിക്കുളത്തെ ബാറിൽ നിന്നും വ്യാജമദ്യം പിടികൂടി ബാറിൽ നിന്നും ഏഴര ലിറ്ററും ബാർ ഉടമയുടെ വീട്ടുപരിസരത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ലിറ്റർ വ്യാജമദ്യവുമാണ് പിടികൂടിയത് വ്യാജമദ്യത്തിന് പുറമെ ഇരുന്നൂറ് ഇരുപത് ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റും പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ ചാരായവും അഞ്ച് ലിറ്റർ കരാമലും വാഹനത്തിൽ നിന്നും എക്സൈസ് കണ്ടെടുത്തു ബാർ അധികൃതർ പൂട്ടി സീൽ ചെയ്തു തളിക്കുളം പുത്തൻതോടിലുള്ള സെൻട്രൽ റെസിഡൻസി ബാറാണ് അധികൃതർ പൂട്ടിച്ചത് രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗവും വാടനാപ്പിള്ളി റേഞ്ചും സർക്കിൾ സംഘവും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വ്യാജമദ്യം പിടിച്ചെടുത്തത് ബാറിനുള്ളിൽ സ്റ്റോർ റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഏഴര ലിറ്റർ മദ്യമാണ് ആദ്യം പിടികൂടിയത് തുടർന്ന് ബാർ മാനേജറെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നുമാണ് ബാർ ഉടമയുടെ വീടിന് സമീപം സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടുപറമ്പിൽ നിർത്തിയിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാനിൽ നിന്നും വ്യാജമദ്യവും സ്പിരിറ്റും പിടിച്ചെടുത്തത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാർ മാനേജർ നാട്ടിക സ്വദേശി ഹാരി സാബുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ബാർ ഉടമ വലപ്പാട് സ്വദേശി കൃഷ്ണരാജിനെതിരെ എക്സൈസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണരാജ് ഒളിവിലാണെന്ന് എക്സൈസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ബാറിൻ്റെ മാനേജറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാർ ലൈസൻസ് രണ്ടാം പ്രതിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാർ അടച്ച് സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ ഈ ബാറിൻ്റെ ലൈസൻസും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്പനി സ്വീകരിക്കും ഇത് തുടർച്ചയായി ഞങ്ങളിങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മിക്കവാറും ബാറുകളിലും ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ എസ് ടീമും മറ്റുള്ള സർക്കിൾ പാർട്ടികളും രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കിട്ടിയ ചില രഹസ്യവിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐ ബി പാർട്ടിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഐ ബി പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വം നടത്തിയ പരിശോധനയായിരുന്നു അത് പിന്നെ അതിനെ തുടർന്ന് ആ കേസിനെ തുടർന്ന് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ വട തൃശ്ശൂർ വടാനപ്പള്ളി സർക്കിൾ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വാഹനവും ഈ സാധനവും കണ്ടെത്തി ഇത്രയും ദേശമധികം പിടിച്ചെടുത്തത് തുടർന്ന് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അന്വേഷണം നടത്തി ഇത് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നു എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാരണം ഫുള്ള് അറിയും സ്വിറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് എവിടുന്നാണെന്നും ഇനി ബാക്കി സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പഠനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മനോജ് കുമാർ വാടനാപ്പിള്ളി എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ പി സുജിത്ത് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് എസ് സച്ചിൻ എന്നിവർ പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ ട്രെയിനിൽ കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന കഞ്ചാവുമായി രണ്ടു യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഏഴ് കിലോ മുന്നൂറ് ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി കർണാടക സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിലായത് റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സും പാലക്കാട് എക്സൈസ് ആന്റി നാർക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തത് കോട്ടയം പൂഞ്ഞാർ സ്വദേശി പുളിക്കൽച്ചാലിൽ വീട്ടിൽ കൊച്ചു മുഹമ്മദിന്റെ മകൻ അജ്നാസ് കർണാടക നെട്ടൂർ വാമന നഗർ സ്വദേശി രമേശ് നായിക് എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിശാഖപട്ടണത്തു നിന്നും കഞ്ചാവ് വാങ്ങി ട്രെയിൻ മാർഗം കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നവരിൽ പ്രധാനികളാണ് പിടിയിലായവരെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി എക്സൈസ് അറിയിച്ചു ന്യൂ ഇയർ പ്രമാണിച്ച് കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ നടത്തുന്ന ഡി ജെ പാർട്ടികളിൽ വിതരണത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നതാണ് കഞ്ചാവെന്ന് പ്രതികൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വെളിപ്പെടുത്തി സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് എക്സൈസ് അറിയിച്ചു ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ പ്രമാണിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും പോലീസും എക്സൈസും സംയുക്തമായി കർശന പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് പാലക്കാട് ആർ പി എഫ് കമാൻഡന്റ് അനിൽകുമാർ നായർ അറിയിച്ചു
വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പരിശീലനം നൽകിയത് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സുനിൽ ജോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജിലെ സംരംഭകത്വ വികസന ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് സെമിനാർ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സുനിൽ ജോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ പി കെ പ്രസന്ന ഇ ഡി ക്ലബ് മെമ്പർമാരും ട്രെയിനർമാരുമായ എം ടി ഹലീമ തസ്നി അഫ്ലഹ ദിയാന കെ എസ് നന്ദ ഹാജിറ ഷഫ്ന ലതീദ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രൊഫസർ കെ പി ശ്രീജ സ്വാഗതവും എസ് ശ്രീനിധി നന്ദിയും പറഞ്ഞു ക്രിസ്മസ് സ്റ്റാർ ട്രീ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പരിശീലനം നൽകിയത് വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി നടത്തിയ പരിശീലനത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നായി നൂറോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വട്ടാമ്പി നെല്ല് സംഭരിച്ച് രണ്ടര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും സപ്ലൈകോ പണം നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മങ്കരയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കർഷകർ കറുത്ത റിബൺ ഉപയോഗിച്ച് വായ മൂടിക്കെട്ടിയാണ് കർഷകർ പ്രതിഷേധിച്ചത് മംഗര പഞ്ചായത്തിലെ മാങ്കുർഷി കാരാങ്കോട് തരവത്ത് പനമ്പരണ്ടി പാടശേഖര സമിതിയിൽപ്പെട്ട കർഷകരാണ് പ്രതിഷേധവുമായി വയലിൽ അണിനിരുന്നത് ആഭരണങ്ങൾ പണയം വെച്ചും ലോണെടുത്തുമാണ് പല കർഷകരും രണ്ടാം വിള കൃഷി ഇറക്കിയത് രണ്ടാം വിളയ്ക്ക് വെള്ളമെത്താത്തതിനാൽ കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പിരിച്ചാണ് കാടക്കനാൽ പോലും ശുചീകരിച്ചത് സംഭരിച്ച നെല്ലിന്റെ പണം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വളരെയേറെ പ്രയാസം നേരിടുന്നതായി കർഷകർ പറഞ്ഞു കാരാങ്കോട് പാടശേഖരത്തിലെ നാൽപ്പതോളം കർഷകർ നെല്ലളന്ന് നൽകിയെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പോലും തുക ലഭിച്ചിട്ടില്ല തരവത്ത് പനമ്പരണ്ടിയിലെ കർഷകർക്കും ഇനിയും തുക ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ നില തുടരുകയാണെങ്കിൽ കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണെന്ന് കർഷകർ പറഞ്ഞു നെല്ലിൻ്റെ വില ഉടൻ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ സമരത്തിൻ്റെ രീതി മാറ്റുമെന്നും കർഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പാടശേഖര സമിതി പ്രസിഡന്റ് കെ പി ചാമുണ്ണി സെക്രട്ടറി കെ എസ് സുധേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രാബല്യത്തിൽ യാതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ കൃഷിയെ കൃഷിയെ നെൽകൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് ക്രോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പൈസ ഇറക്കേണ്ട നിലപാടാണ് കാരണം സെക്കൻഡ് ക്രോപ്പിലുള്ള കൂപ്പ് കൂട്ടണം മറ്റുള്ളതെല്ലാം വ്യാപകണം കിടക്കണം എന്നുമായി ഉള്ള ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്രോപ്പ് എടുക്കണമെന്ന് ഒരു പൈസ അതിൽ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നെല്ല് എപ്പോഴാണ് വിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് പൈസ കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇരുപത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കൂട്ടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതുവരെയും അതില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മുൻപ് പിന്നെ ബാങ്കിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോണായിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇത് ലോണായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവർ എപ്പോഴും കിട്ടിക്കോട്ടെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ലോണായിട്ട് പൈസ കിട്ടും അതുമില്ല അത് വേണ്ട ഉടനെ പൈസയാണെന്നാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞത് പത്രത്തിൽ അവിടെ വായിച്ചതാണ് ഇവിടെ സർക്കാർ ഇന്ന് വരേക്കും അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സപ്ലൈക്കോ മറ്റു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു പൈസ പോലും കയറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി സുധീർ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇനി ഈ നിലയിൽ കൃഷി ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആൾക്കാർ കർഷകരായ തുളസി രാമകൃഷ്ണൻ സുധീർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഹരിദാസൻ പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഷംസുദ്ദീൻ മാങ്കുർസി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല മുൻ മന്ത്രിയും എം എൽ എയുമായിരുന്ന എൻ സി പി നേതാവ് തോമസ് ചാണ്ടിയെ കൊപ്പത്ത് എൻ സി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരിച്ചു എൻ സി പി പട്ടാമ്പി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ യോഗം എൻ സി പി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി സുന്ദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻമന്ത്രിയും എം എൽ എയുമായിരുന്ന എൻ സി പി നേതാവ് തോമസ് ചാണ്ടിയെ എൻ സി പി പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് അനുസ്മരിച്ചത് കൊപ്പത്തെ എൻ സി പി ഓഫീസിൽ നടന്ന യോഗം എൻ സി പി പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി സുന്ദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ വാസുദേവൻ മുത്തപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നേതാക്കളായ പി പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ അബ്ദുൽ അസീസ് കെ എം എ ഖാദർ ടി അനൂപ് എം ടി ഉമർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി മുള്ളൂർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൊഴിൽ സഭ സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നടന്ന തൊഴിൽ സഭ പ്രസിഡന്റ് ഗിരിജ മേലടത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
തീർച്ചയായിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പതിനാല് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ നമുക്കറിയാം പല ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പദ്ധതികൾക്കെല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി കെ തങ്കപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശശികല സുബ്രഹ്മണ്യൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പ്രതിഭ മനോജ് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷാദിയ അമീർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം എ നസീബ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സന്തോഷ് ധനശ്രീ ഷിജി നാരായണൻ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുരളീധരൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വടക്കാഞ്ചേരി കോട്ടായിൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെ മോഹൻകുമാറിന്റെ കട്ടൌട്ടറുകൾ മേഖലയിൽ വ്യാപകമായി സ്ഥാപിച്ചു പ്രസിഡന്റ് നിയമനം സംബന്ധിച്ച പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കട്ടൌട്ടറുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കോട്ടായി കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെ മോഹൻകുമാറിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത് പ്രവർത്തകരുമായി കൂടിയാലോചിക്കാതെയാണ് പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ ഡി സി സി നിശ്ചയിച്ചതെന്നാരോപിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിഷേധ സംഗമവും നടത്തിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പുതിയ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിന്റെ കട്ടൌട്ടറുകൾ വ്യാപകമായി കോട്ടായി പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഒന്നുകൂടി പ്രകോപിതരായിട്ടുണ്ട് വിഷയം പ്രദേശത്ത് എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ അവബോധം ലക്ഷ്യമിട്ട് വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ റാലിയും ഒപ്പു ശേഖരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു മിച്ചം വൈദ്യുതി സംസ്ഥാനമാക്കുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഊർജ്ജ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഭൂരിപക്ഷം വൈദ്യുതിയും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതിയാണ് ചടങ്ങിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർപേഴ്സൺ ഷീല മോഹൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ആർ അരവിന്ദാക്ഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ കലാകായിക സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് ബഷീർ കൌൺസിലർമാരായ ശൈലജ ഐശ്വര്യ അജി പ്രദീപ് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി കെ കെ മനോജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ റാലിയും ഒപ്പുശേഖരണവും സംഘടിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വടക്കാഞ്ചി കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ലോകകപ്പ് പ്രവചന മത്സരത്തിൽ വിജയികളായവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആർ വിശ്വനാഥ് ഐ പി എസ് സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ വിജയികളെ കൃത്യമായി പ്രവചിച്ച അറുപത്തിമൂന്ന് പേരിൽ നിന്ന് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് മത്സര വിജയികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് പാലക്കാട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സി പി ഒ കെ സി പ്രതീഷ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ജില്ലാ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് സി പി ഒ എസ് അനൂപിനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഡി സി പി ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വി കെ അബ്ദുൾ നജീബ് മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി പാലക്കാട് ഡി പി ഒ അനക്സിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആർ വിശ്വനാഥ് ഐ പി എസ് വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി വി ജയൻ പ്രസിഡന്റ് ഷിജു അബ്രഹാം പോലീസ് ദേശീയ താരവും റിട്ടയർഡ് എസ് ഐയുമായ രവീന്ദ്രൻ ഹക്കീം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ദുർഭരണത്തിനെതിരെ ഷൊർണൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നടത്തിയ പൌര വിചാരണ വാഹന പ്രചരണ ജാഥ കുളപ്പുള്ളിയിൽ സമാപിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൊർണൂർ വിജയൻ നയിച്ച യാത്ര വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കുളപ്പുള്ളിയിൽ സമാപിച്ചത് കുളപ്പുള്ളിയിൽ നടന്ന സമാപന യോഗം കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എ തുളസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിലക്കയറ്റം ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ അഴിമതി ഉൾപ്പെടെ സ്വജന പക്ഷപാതം ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ തോതിൽ നടന്നുകൊണ്ടി
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തകർന്നു പോകുന്ന തരത്തിലാണ് സ്വജന പക്ഷപാതം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടുള്ള സർവകലാശാലകളിൽ യുവജന സംഘടനകളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരുടെ ഭാര്യമാരെ അവരുടെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെയൊക്കെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് നടക്കുന്നത് ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ടി കെ ഹമീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ വി കെ പി വിജയനും എ കെ കൃഷ്ണകുമാർ വി കെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ടി വൈ ഷിഹാബുദ്ദീൻ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വിജയപ്രകാശ് ശങ്കർ ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളായ ടി കെ ബഷീർ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഐ സി ദിവാകരദാസ് പി വാസുദേവൻ എം രതീഷ് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ലീല അജിത് കുമാർ അനിൽ കുളപ്പുള്ളി അബൂബക്കർ വി ആനന്ദ് കൌൺസിലർമാരായ കുഞ്ഞുമോൻ സീന സന്ധ്യ വിവിധ തൊഴിലാളി സംഘടനാ നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ പഴയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൊഴിൽ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിമുഖ പരീക്ഷ നടത്തി നൂറോളം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തത് പഴയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിൽ സഭ നടത്തിയതിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി സ്വകാര്യ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനമാണ് അഭിമുഖ പരീക്ഷ നടത്തിയത് നൂറോളം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തത് അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരം ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അഭിമുഖങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കിലാ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ പി കെ പ്രകാശൻ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവില്ലാമല ചേലക്കര ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജിൽ നിന്നും റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു പഴയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആദര സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി അങ്ങനെ സ്ഥാനക്കാരായിട്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് ഒക്കെ അവിടെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു യോഗം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഇല്ല അവരെ എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയല്ല ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക ചേലക്കര ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് മുപ്പത്തിമൂന്നാം യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളായ ദേവിക മയൂഖ എന്നിവരാണ് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുക കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ഇവർക്കുള്ള ആദര സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണകുമാർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷാഹു എൻ എസ് എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ അൻസർ ഐ എച്ച് ആർ ഡി ഡയറക്ടറേറ്റ് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ അജിത് സെൻ എൻ എസ് എസ് ഓഫീസർ ഷാറോൺ വക്കച്ചൻ കോർഡിനേറ്റർ ദിനേശ് മോഹൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ദേവികയും മയൂഖയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവില്ലോമല മനുഷ്യേരിയിൽ മനുഷ്യേരി ഗ്രന്ഥശാല നേതൃസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിളംബര ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ജനചേതന യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു വിളംബര ജാഥ നടത്തിയത് ഈസ്റ്റ് മനുഷ്യേരി കാർത്തികേയൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക വായനശാല പരിസരത്തു നിന്ന് ആരംഭിച്ച ജാഥ മനുഷ്യേരി സെന്ററിൽ സമാപിച്ചു ഡോക്ടർ കെ ഭാരതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ അംഗം സന്ധ്യ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ കൃഷ്ണകുമാർ സംസാരിച്ചു ഇ ശശി സ്വാഗതവും രാധാകൃഷ്ണൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ രണ്ടാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു പോളി ഗാർഡൻസിലായിരുന്നു ആഘോഷ പരിപാടികൾ കേക്ക് മുറിച്ചാണ് ആഘോഷം തുടങ്ങിയത് സദ്യയുമുണ്ടായിരുന്നു കലാപരിപാടികളും നടന്നു മംഗര കല്ലൂർ കൊട്ടിങ്ങൽ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണ്ഡല വിളക്ക് മഹോത്സവം തുടരുന്നു പതിനാറിന് ആരംഭിച്ച ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴിന് സമാപിക്കും തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് തന്ത്രി അണ്ടലാടി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഭഗവത് സേവയും അത്താഴ പൂജയും നടന്നു മണ്ഡല വിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ സായാഹ്നങ്ങളിൽ വിശേഷ പരിപാടികൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് തന്ത്രി അണ്ടലാടി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഭഗവത് സേവയും അത്താഴ പൂജയും നടന്നു നിരവധി ഭക്തർ പങ്കെടുത്തു 
ചൊവ്വാഴ്ച ഗണപതി ഹോമം ഉദയാസ്തമന പൂജ നവകം പഞ്ചഗവ്യം സോപാന സംഗീതം അന്നദാനം എന്നിവയുണ്ടായി ബുധനാഴ്ച ഡോക്ടർ വിജയലക്ഷ്മിയും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാരായണീയ പാരായണം ഉണ്ടാകും വെള്ളിയാഴ്ച ചാക്യാർകൂത്ത് ശനിയാഴ്ച ഭജന ഞായറാഴ്ച അയ്യപ്പൻ പാട്ട് തിങ്കളാഴ്ച കല്ലൂർ നാരായണൻകുട്ടിയും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന മേളം ചൊവ്വാഴ്ച വെള്ളിനേഴി സുബ്രഹ്മണ്യനും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത കച്ചേരി എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല വീണ്ടും പ്രധാന വാർത്തകൾ കുതിരാൻ വഴുക്കുംപാറയിൽ ദേശീയപാതയിലെ വിള്ളലിന് നാല് ആഴ്ചക്കകം ശാസ്ത്രീയ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ റോഡിന് വിള്ളലുണ്ടായ ഭാഗത്തെ പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിലെ ഗുരുതര അപാകതയും പരിഹരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ പി എഫ് ആർ ഡി എ നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്നും സിവിൽ സർവീസിനെ തകർക്കുന്ന കേന്ദ്ര നയങ്ങൾ തിരുത്തണമെന്നും ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് സർവകലാശാലകളുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും വിലക്കയറ്റം തടയണമെന്നും ആവശ്യം പാലക്കാട് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും പ്രതിഷേധ മാർച്ച് പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിനിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കഞ്ചാവുമായി രണ്ടു യുവാക്കൾ അറസ്റ്റ് ഏഴ് കിലോ മുന്നൂറ് ഗ്രാം കഞ്ചാവ് ആർ പി എഫും എക്സൈസ് ആന്റി നാർക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡും പിടിച്ചെടുത്തു അറസ്റ്റിലായത് കർണാടക സ്വദേശി രമേഷ് നായിക് കോട്ടയം സ്വദേശി അജ്നാസ് എന്നിവർ ക്രിസ്തുമസ് ന്യൂ ഇയർ വേളയിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ തൃശൂർ തളിക്കുളത്ത് ബാറിൽ നിന്നും വ്യാജ മദ്യം പിടികൂടി ബാർ ഉടമയുടെ വീടിന് പരിസരത്ത് നിന്നും വൻ വ്യാജ മദ്യവേട്ട പുത്തൻ തോട്ടിലുള്ള റെസിഡൻസി ബാറിൽ നിന്ന് ഏഴര ലിറ്ററും ഉടമയുടെ വീടിന് പരിസരത്ത് നിർത്തിയിട്ട വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ലിറ്ററും വ്യാജമദ്യം പിടിച്ചെടുത്ത് എക്സൈസ് സംഘം ബാർ അടച്ചുപൂട്ടി സീൽ ചെയ്ത് അധികൃതർ ബാർ ഉടമ കൃഷ്ണരാജ് ഒളിവിൽ നെല്ല് സംഭരിച്ച് രണ്ടര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും സപ്ലൈകോ പണം നൽകിയില്ല മങ്കരയിൽ വായമൂടിക്കെട്ടി കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം വായ്പയെടുത്തും ആഭരണം പണയം വെച്ചും കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകർ കടക്കെണിയിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത് മാങ്കുറിശി കാരാങ്കോട് തരവത്ത് പനമ്പരണ്ടി പാടശേഖരത്തിലെ കർഷകർ എസ് ടി വി ന്യൂസ് അവസാനിച്ചു നമസ്കാരം